ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅನೇಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರ್ತು ಬರೀ ಯುರೋಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದಾದರೆ ಅಪಾರವಾದ ಜೀವಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತವೆ ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಏನಿತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅದು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಯುದ್ಧಾಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೈಲಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕಾರ್ತರ್ನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವವೇ ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಯಿತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣಗಳ ನಂತರ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಂಥದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇದಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಭಾಳ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹರಡ್ತು ಇಡೀ ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಭಾಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡದಿ ಹರಡಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಪಾರವಾದ ಜೀವಾನೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವು ನೋವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಯುದ್ಧ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಈ ಥರ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಣುಬಾಂಬಿನ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಯಹೂದಿಗಳ ಮರಣ ಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಹೂದಿಗಳ ಮರಣ ಹೋಮವನ್ನು ಹಿಟ್ಲರ್ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನ ಬಾರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಣುಬಾಂಬನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಿರೋಶಿಮ ಜಪಾನಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರಗಳಾದ ಹಿರೋಶಿಮ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಾಕಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುರೋಶಿಮ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಾಕಿ ಜನಗಳು ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ತಾರೆ ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಕಿರಣದ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಿದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಜೀವಯಾನಿ ಜೀವಹಾನಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಾಗರಿಕರು ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ ಅಪ್ತಾರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪರಿಣಾಮ ತುಂಬ ಸಾವು ನೋವು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದ ಮತ್ತು ಸೋತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪಡ್ತು ಗೆದ್ದಂತಹ ಮತ್ತು ಸೋತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಈ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಜಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಾವ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಒಂದು ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಗರಗಳು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು
ಟೋಜೋನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದನೇ ಯುದ್ಧ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಘೋರವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೋತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಹೆಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಟೀರ್ ಬಾಲ್ಡರ್ ವಾನ್ ಶಿರಾಕ್ ಮೊದಲಾದವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿರೋದನ್ನು ಸೈನಿಕರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿರಾಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತವೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಪರಿಣಾಮ ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ್ಯ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಸಲೋನಿ ಮರಣದ ನಂತರ ಇಟಲಿ ಸಹ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಯಿತು ಯುರೋಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುಮಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಮೇರಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ರಿಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಡಿ ಕಾಲೋನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಕಾಲೋನಿಗಳು ವಸಾಹತುಗಳೇನಿದ್ವು ಅವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯುರೋಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನು ಪ್ರಭು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ವು ಅವು ಆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವು ತಮ್ಮ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವು ಯುದ್ಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಹ ಸೇರಿದೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಭಾರತನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇದು ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಕೆಂಪು ಬಣದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬ್ರಿಟನಿನ ವಸಾಹತುಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಐದನೇ ಪರಿಣಾಮ ನೂತನ ಗಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಯುಗೋಸ್ಲೋವಿಯಾಗಳ ಹೊಸ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಇಟಲಿಯು ಲಿಟಿಯಾ ಇರಿಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸೊಮಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊಮಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟಾಲಿಯಾ ಎರಿಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಿಟಿಯಾಗಳನ್ನು ಇಟಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೂತನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಯುಗೋಸ್ಲೋವಿಯಾ ಸಹ ಯುಗೋಸ್ಲೋವಿಯಾ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧಾಪರಾಧಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀವ್ರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೋ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಾಜಿ ಯುದ್ಧಾಪರಾಧಿಗಳೇನಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂರಂಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಯುದ್ಧಾಪರಾಧಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ನ್ಯೂರಂಬರ್ಗ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂರಂಬರ್ಗ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಯುದ್ಧಾಪರಾಧಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ನಾಜಿಗಳಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನ್ಯೂರಂಬರ್ಗ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಿಲಿಟರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ನಾಜಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ
ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತವೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಜಮ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಹಾಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂತಹ ಬರ್ಲಿನ್ ನಗರವನ್ನು ಸಹ ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿಭಜನೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಈ ಜರ್ಮನಿ ಒಳಪಡ್ತು ಎಂಟನೇ ಅಂಶ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಒಂದು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಗು ಜಪಾನ್ ತಾನು ಗೆದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಮೆಕಾರ್ಥರ್ ಆತನ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತವೆ ಜನರಲ್ ಮೆಕಾರ್ಥರ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ವರಿಷ್ಠ ದಂಡನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆತ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾನೆ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ನಾಮಕ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕಾರ್ಥರ್ನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶ್ವವೇ ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಯುದ್ಧಾನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಉಮ್ಮಿದ್ವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಆದ್ರೂ ಸಹ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತವೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಕಮ್ಯೂನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಮ್ಯೂನಿಸಮ್ನೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ರಷ್ಯಾವನ್ನ ಒಂದು ಕರಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವೇ ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ರಿಟನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ನಿಲುವಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ನಾ ಹತ್ತನೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಮ್ಯೂನಿಸಮ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡ್ತು ಏನಪ್ಪ ಈ ಕಮ್ಯೂನಿಸಮ್ ಬೇಕು ಹರಡೋದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಯುದ್ಧಾನಂತರ ಉಂಟಾದಂಥ ಬಡತನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದುರವಸ್ಥೆ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಆವರಿಸ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸಮನ್ನು ಇಡೀ